వరంగల్ టూర్ లో భాగంగా చేనేత కార్మికుల సదస్సుకు హాజరైన మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం ఆనాటి అప్పటి ప్రభుత్వాలు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా స్పందించలేదు ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా విన్నవించినా మూరబెట్టుకున్నా స్పందించలేదు అందుకే ఆనాడు ఇప్పటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పటి మన ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు భూదాన్ పోచంపల్లిలో రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో అక్కడ ఒక ఎనిమిది మంది చేనేత కార్మికులు మరణిస్తే జోలె బట్టి విరాళాలు సేకరించి ప్రతి కుటుంబానికి యాభై వేల రూపాయల చొప్పున ఆనాడు వారికి కేవలం మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చేదానికి వారికి ఆనాడు అందించి ఎంతో కొంత భరోసా నింపే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడిని తెచ్చే ప్రయత్నం రెండు వేల మూడు నుంచే ప్రారంభించడం జరిగింది తర్వాత రెండు వేల ఏడులో కేసీఆర్ గారు ఆనాడు కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్ సభ్యుడిగా కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సందర్భంగా సిరిసిల్లలో వరుసగా నేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉంటే చూసి చలించిపోయి అప్పటి ప్రభుత్వానికి చెప్పినా ప్రభుత్వం పెద్దగా స్పందించకపోతే ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పార్టీ తరఫుననే ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు నేరుగా తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఉండే పద్మశాలి పెద్ద మనుషులకు అప్పచెప్పి ఒక త్రిఫ్ట్ ఫండ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేయండి దీనివల్ల కొంతమందికైనా సూక్ష్మ రుణాలు ఇచ్చి ఆదుకోండి అని చెప్పి ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు ఆనాడు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా సిరిసిల్లలో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే కేసీఆర్ గారికి ఈ రోజు కాదు ముఖ్యం అయిన తర్వాత కాదు ఏనాటి నుంచో భూదాన్ పోచంపల్లిలోని నేత కార్మికుల సమస్యలు కానీ జమ్మికుంట కమలాపూర్ లో ఉండే నేత నల సమస్యలు కానీ వరంగల్ లో కొత్తవాడలో ఉండే నేత నల సమస్యలు కానీ నారాయణపేటలో ఉండే నేత నల సమస్యలు కానీ గద్వాలలో ఉండే నేత నల సమస్యలు కానీ సిరిసిల్లలో ఉండే నేత నల సమస్యలు కానీ దుబ్బాకలో ఉండే నేత నల సమస్యలు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడైతే నేత కార్మికులు ఉన్నారో చేనేత గాని పవర్ లూమ్ గాని ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో వారందరికీ సంబంధించిన ఆ రంగం పట్ల అదే రకంగా వారి సమస్యల పట్ల సంపూర్ణమైన అవగాహన ఆకలింపు ఉన్న నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కావడం ఈరోజు మన అదృష్టం అందుకే చరిత్రలో ఏనాడు లేదు ఈ దేశంలోనే దాదాపుగా ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఇట్లాంటి వ్యవస్థ లేదు మొట్టమొదటిసారిగా గత సంవత్సరం డెబ్బై కోట్ల బడ్జెట్ చేనేత జౌలి శాఖకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా పూనుకొని మమ్మల్ని పిలిచి మా డిపార్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని మంత్రిగా నన్ను మా అధికారులను శైలజ రామయ్య గారిని అదే రకంగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పిలిచి ఒకటే మాట అడిగినారు సంతృప్తికర స్థాయిలో నేతన్నంలో భరోసా నింపే విధంగా ఈ నేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలు అనే వార్తలు ఆగిపోయే విధంగా వారికి బతుకు మీద ఆశను జీవితం మీద భద్రతను కల్పించే దిశగా ఒక కార్యాచరణ రూపొందించండి ఎన్ని డబ్బులైనా నేను ఇస్తానని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు వాగ్దానం చేయడం జరిగింది వాగ్దానం చేయడంతోనే కాదు వాగ్దానాలు చాలా మంది చేస్తారు కానీ వాగ్దానం చేయడంతో ఆగలేదు ముఖ్యమంత్రి గారు గడిచిన సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం డెబ్బై కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటే ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ లో పన్నెండు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టి తన చిత్తశుద్ధిని కూడా చాటుకున్న ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎక్కడ డెబ్బై కోట్లు ఎక్కడ పన్నెండు వందల ఎనభై మూడు కోట్లు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా అంటే దాదాపు ఇరవై రెట్లు బడ్జెట్ ను పెంచి మీలో మనస్థైర్యాన్ని నింపేదానికి మీ ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపేదానికి పెంచేదానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అందులో భాగంగానే ఈ రోజు రకరకాల కార్యక్రమాలను ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ రోజు నేతన్నలు కోరేది రెండు మూడు ప్రధానమైన విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి కడియం శ్రీహరి గారు ప్రస్తావించినారు మీరు కోరేది మార్కెటింగ్ భద్రత మేము ఉత్పత్తి చేసే గుడ్డకు మార్కెట్ లో ఖచ్చితంగా భద్రత ఉండే విధంగా కొనేవాళ్ళు కొనుగోలుదారులు ఉండే విధంగా చూడండి అనేది మీ ప్రధానమైన డిమాండ్ ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ రోజు చేనేత రంగంలో ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాని అదే రకంగా ఈ రోజు పవర్ లూమ్ రంగంలో ఉన్న ఉత్పత్తులు కాని సాధ్యమైనంత మేరకు ప్రభుత్వ రంగంలో మనం వినియోగించే ప్రతి వస్తువుని ప్రతి గుడ్డను ప్రతి బట్టను కూడా ఈ రోజు మీ దగ్గర నుంచే కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ రోజు స్కూల్ యూనిఫామ్స్ రాజీవ్ విద్యా మిషన్ ద్వారా గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తున్న విద్యాశాఖ ద్వారా దాదాపు తొంభై కోట్ల ఆర్డర్ ను ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు మనకే ఇవ్వడం తద్వారా ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్రంలోని నేతన్నలకు ఉపాధి కల్పించే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది తదనంతరం కేవలం విద్యాశాఖ మాత్రమే కాదు అంగన్వాడీలకిచ్చే చీరలు కాని కేసీఆర్ కిట్ లో ఈ రోజు ఇస్తున్న రెండు చీరలు కాని ఆ తల్లికిస్తున్న రెండు చీరలు కాని అదే రకంగా బతుకమ్మ సందర్భంగా మన ఆడబిడ్డలకి ఇస్తున్న చీరలు కాని మన రాష్ట్రంలోని నేతన్నలకే తద్వారా లాభం కలగాలన్న ఉద్దేశంతో దాదాపుగా మూడు వందల కోట్ల రూపాయల ఆర్డర్లను మనం మన రాష్ట్రంలోని నేతన్నలకే అటు పవర్ లూమ్ లో ఉన్నా ఇటు చేనేతలో ఉన్నా వారందరికీ అందివ్వడం జరుగుతూ ఉంది అది మాత్రమే కాదు ముఖ్యమంత్రి గారి 
సామాజిక స్పృహకు ముఖ్యమంత్రి గారికి పేదల పట్ల ఉండే కన్సర్న్ కు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ఇప్పుడే శ్రీమతి కొండా సురేఖ గారు చెప్పినారు నేను లేను అక్కడ కొండా సురేఖ గారు వేరే ఏదో పని మీద ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర పోయినారు పోయి ఒకటే మాట చెప్పింది అక్క అన్న మా దగ్గర కొత్తవాడలో అద్భుతమైన ధరి కార్పెట్లు చేస్తారు మరి చాలా రోజులుగా కొంతమంది సోదరుల దగ్గర అమ్మకాలు లేక నిల్వ ఉండిపోయినాయి వాటిని టెస్కో ద్వారా కొనుగోలు చేయించండి అంటే ఒక్క క్షణం ఆలోచించకుండా వెంటనే ఫోన్ మీద నా ఫోన్ చేసి ఆర్డర్ ఇచ్చి తప్పకుండా మొత్తం కొనుగోలు చేయండి అని చెప్పి ఆదేశించడం వారం లోపలనే మొత్తం కూడా కొనుగోలు చేయడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అంటే ఇది మాటల ప్రభుత్వం కాదు అంకెల గారడీలు చేసే ప్రభుత్వం కాదు చేతల ప్రభుత్వం చేనేతల ప్రభుత్వం అని చెప్పి మళ్ళొకసారి నేను మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ మాట ఎందుకంటా ఉన్నానంటే ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే మార్కెటింగ్ భద్రత అనేది మీకు అవసరం కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం దాని తర్వాత నాకు బాగా గుర్తుంది గతంలో రోసయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన చీరాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించేది ఆనాడు అప్పటి ప్రభుత్వం చేనేత రుణమాఫీ అన్నది మూడు వందల కోట్ల మాఫీ చేస్తామని చెప్పి తొమ్మిది పదిలో అనుకుంటాను అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది ఆనాడు కేవలం ఆ డబ్బులన్నీ కూడా సొసైటీలకే పోయినా తప్ప కింద నేతన్నలకు పోలేదన్న మాట కూడా వాస్తవం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను సొసైటీల్లో ఉండే పెద్దలు వాళ్ళు మాత్రమే ఆ డబ్బులను తిన్నారు తప్ప కిందికి నేత కార్మికులకు మాత్రం ఒరిగింది సున్నా అనేది మాత్రం వాస్తవం అనేది కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అది తెలుసు కాబట్టే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసు కాబట్టే ఈ రోజు మనం ఏ కార్యక్రమాన్ని డిజైన్ చేసినా ఏ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించినా నేతన్నకు కింది స్థాయిలో ఉండే నేతన్నకు మీ వేతనాలు పెరగాలి మీ జీతాలు పెరగాలి మీ ఉపాధి పెరగాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అందుకే మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు బడ్జెట్ సందర్భంగా మాకు ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే చేనేత కార్మికులు కానీ పవర్ లూమ్ కార్మికులు కానీ వాళ్ళ వ్యక్తిగత రుణాలు తీయండి లెక్క తీయండి అని అడిగినారు లెక్క తీయండి అంటే సొసైటీలు వద్దు వ్యక్తిగత రుణాలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ లెక్క తీయమన్నారు తీయమంటే మా కమిషనర్ గారు వారి బృందం మొత్తం లెక్క తీసింది ఎస్ఎల్బిసి పెట్టి స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టి వారి దగ్గర నుంచి వివరాలు తీసుకున్నాం బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే చేనేత రంగానికి సంబంధించి దాదాపు మూడు వేల మంది కార్మికులకి ఒక పది కోట్ల అరవై ఐదు లక్షలు ఇస్తే సరిపోతుందని చెప్పి వారు చెప్పినారు అదేవిధంగా పవర్ లూమ్ రంగానికి ఒక ఐదు కోట్లు ఇస్తే సరిపోతుంది అన్నారు మొత్తం కలిపి నాలుగు వేల కార్మిక కుటుంబాలకు లాభం చేసే విధంగా పదిహేను కోట్ల అరవై ఐదు లక్షల రూపాయలను మంజూరు చేసి మొత్తం నాలుగు వేల కుటుంబాలకు సాంత్వన కలిగించే విధంగా రుణమాఫీ చేయడం జరిగిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను లక్ష రూపాయల వరకు రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది చేనేత రంగానికి కానీ అటు పవర్ లూమ్ రంగానికి కానీ వ్యక్తిగత రుణమాఫీ సొసైటీలది కాదు వ్యక్తిగత కార్మికులది అనే విషయం కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎక్కడైనా మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉంటే మీరు దయచేసి ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా స్థానికంగా ఉండే మీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారితో మీరు చెప్పినట్టయితే ఎవరైనా తప్పిపోయినా ఆ లిస్టులో లేకపోయినా వారిని కూడా తప్పకుండా మేము బ్యాంకులకు బ్యాంకులకు చెప్తే బ్యాంకులు ఇచ్చిన లెక్కల ఆధారంగా దాన్ని చేసినాం ఎవరైనా తప్పిపోయినా వాళ్ళని కూడా తప్పకుండా మళ్ళీ పరిశీలించి న్యాయం చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇది మాత్రమే కాదు అటు మార్కెటింగ్ భద్రత కల్పించడం రుణమాఫీ వ్యక్తిగతంగా చేయడం ఈ రెండు మాత్రమే కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఇచ్చిన టార్గెట్ పెద్దది అందులో భాగంగా వారు ఇంకో మాట కూడా అన్నారు నేతన్నల నడుములు విరిగిపోతా ఉన్నాయి యాభై ఏళ్లకే ఈ రోజు వృద్ధాప్యం వస్తా ఉన్నది ముసల్తనం వస్తా ఉన్నది కాబట్టే యాభై ఏళ్లకే నేతన్నలకి ఈ రోజు ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం కూడా మన ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను ఆసరాగా మీకు నిలబడాలి ముందే వృద్ధాప్యం వస్తున్నది కాబట్టి నిల్చొని నిల్చొని మీకు ఇబ్బంది అవుతా ఉన్నది కాబట్టి శారీరక శ్రమ కూడా పెరుగుతా ఉన్నది కాబట్టి ఈ నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అందులో ఈ రోజు వేలాది మంది నేతన్నలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెన్షన్లు కూడా వస్తా ఉన్నాయి కానీ ఇది సరిపోదు అందుకే ఆ ఉద్దేశంతోనే ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని జూన్ ఇరవై నాలుగు నాడు అనుకుంటాను నేతన్నకు చేయూత అనే పేరిట ఇరవై నాలుగు జూన్ నాడు పోచంపల్లిలో నల్గొండ జిల్లా యాదాద్రి జిల్లా పోచంపల్లిలో నేతన్నకు చేయూత అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఇప్పటికే మీ దగ్గర కూడా ప్రచారం జరిగి ఉండవచ్చు లేని పక్షంలో ఇది వినాలి మీరు ఈ త్రిఫ్ట్ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఎనిమిది శాతం మీరు చేనేత కార్మికులైతే ఎనిమిది శాతం మీరు నెలకు మీరు మాకు అప్పజెప్తే మీరు పెడుతున్న ఎనిమిది శాతానికి రెండు రెట్
పదహారు శాతం ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చి మీకు సామాజిక భద్రతగా నిలబడే ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమం నేతన్నకు చేయుత పేరిట ప్రారంభించడం జరిగింది జూన్ ఇరవై నాలుగు నాడు మీరందరూ కూడా దయచేసి అందులో చేరాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను ఇది వ్యక్తిగతంగా మీ కుటుంబాలకు మీ సామాజిక భద్రతకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి మీరు ఎనిమిది రూపాయలు వేస్తే మేము పదహారు రూపాయలు వేసి మీరు ఒక రూపాయలు ఇస్తే మేము రెండు రూపాయలు ఇచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేదు ఇట్లాంటి కార్యక్రమం ఇంత ఉదారంగా పనిచేసే ప్రభుత్వం ఇది ఆనాడు జూన్ ఇరవై నాలుగు నాడు పోచంపల్లిలో ప్రారంభించుకున్నాం మరొక బృహత్తరమైన కార్యక్రమం ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఈరోజు వరంగల్ వేదికగా ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది మొట్టమొదటి రోజు నేను మంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ డిపార్ట్మెంట్ అప్పచెప్పిన తర్వాత మొట్టమొదట మాకు చెప్పిన కార్యక్రమం ఇది ఈ రోజు నేత కార్మికులు ముఖ్యంగా క్షేత్రంలో ఉండేవారు మాస్టర్ వివర్ల మీద సొసైటీల మీద ఆధారపడి ఇబ్బందులు ఏవైతే పడతా ఉన్నారో అది పోవాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వారికి నూలు మీద రసాయనాల మీద అద్దకాల మీద ప్రస్తుతం ఇస్తున్న సబ్సిడీ ఎంత అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు అడగడం జరిగింది చాలా తక్కువ ఉన్న సారని చెప్పినాం చెప్తే వారు ఒకటే మాట చెప్పడం జరిగింది ఆ ఆ ఇచ్చే సబ్సిడీ కూడా మీరు సొసైటీలకు ఇస్తున్నారు అది మంచి విధానం కాదు డైరెక్ట్ గా ఎవరు మధ్యలో లేకుండా డైరెక్ట్ గా కిందికి వీవర్కి పోతేనే నేతన్నకు పోతేనే లాభం అయితే దెబ్బ లేకపోతే లాభం జరగదు ఈ సబ్సిడీని యాభై శాతం పెంచండి అని చెప్పి ఒక చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాన్ని మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను దేశంలో ఎక్కడా లేదు శాతం సబ్సిడీ యార్న్ మీద కెమికల్స్ మీద డైస్ మీద అందుకే ఈ రోజు వరంగల్ వేదికగా చేనేత మిత్ర అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడే మనం లాంఛనంగా ప్రారంభించుకున్నాం దీనివల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే దాదాపు నలభై వేల కుటుంబాలకు నలభై వేల కుటుంబాలకు మీకు నేరుగా డైరెక్ట్ గా ప్రత్యక్షంగా మీ వేతనాల్లో డెవలప్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎంత పెరుగుతుందని మీరు అడగచ్చు దానికి కూడా ఒక లెక్క ఉన్నది ఈ రెండు కార్యక్రమాల ద్వారా ఈరోజు ఇప్పుడు మీరు దబ్బన ఒక పదివేల రూపాయలు సంపాదిస్తా ఉన్నారనుకో నెలకి కష్ట కష్టం చేసి ఒక పదివేల రూపాయలు వస్తా ఉన్నాయి మీకు వేతనాల కింద ఒక త్రిఫ్ట్ కార్యక్రమం ద్వారా అంటే చే మీ వేతనం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తే పదహారు రూపాయలు ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నది కాబట్టి పదహారు రూపాయలు పెరుగుతాయి మీకు పదహారు వందల రూపాయలు నెలకు పెరుగుతాయి దాంతో పాటు ఈ రోజు ఈ సబ్సిడీ కార్యక్రమం ద్వారా మన ఈ చేనేత మిత్ర పథకం ద్వారా దాదాపుగా మీకు నెలకు యాభై శాతం సబ్సిడీ కాబట్టి నెలకు మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయల దాకా సారీ రెండున్నర వేల నుంచి మూడు వేల రూపాయల దాకా మీకు వేతనాలు పెరుగుతాయి డైరెక్ట్ గా మీకు మీకే పెరుగుతా పెరగబోతా ఉన్నాయి మొత్తం కలిపినట్టయితే అటు చేనేత మిత్ర ఇటు నేతన్నకు చేయూత ఈ రెండు కలిపితే ఈ రోజు పదివేల రూపాయలు సంపాదిస్తున్న నేతన్న ఈ రెండు ప్రోగ్రాంలలో కనుక మీరు చేరితే మీ ఆదాయం నెలకు మీ వేతనం దాదాపు మూడున్నర నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు పెరగబోతా ఉందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు పదివేలు సంపాదిస్తే ఇంత వస్తుంది ఇంకొద్ది ఎక్కువ చేయగలిగితే మీరు త్రిఫ్ట్ లో ఎంత ఎక్కువ చేయగలితే అంత మంచిదనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను ఇది మాత్రమే కాదు గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు కొడకండ్ల నుంచి ఈ ప్రాంతంలోని పాలకుర్తు నుంచి వర్ధనపేట నుంచి వరంగల్ పట్టణం నుంచి సిరిసిల్ల నుంచి ఇంకా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఈరోజు వలసబోయి నేత కార్మికులు షోలాపూర్ లో భివాండీలో సూరత్ లో ఇంకా ఎక్కడెక్కడో లక్షల సంఖ్యలో మన నేతన్నలు మన తెలంగాణ నేతన్నలు ఎక్కడెక్కడో బతుకుతా ఉన్నారు ఆయా ప్రాంతాల్లో అక్కడ ఉండే పరిశ్రమ విస్తృతికి దోహదం చేస్తా ఉన్నారు మరి మీకోసం మీరు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి మన సొంత గడ్డ మీదనే బతకాలన్న ఉద్దేశంతోనే కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ కూడా వరంగల్ కేంద్రంగా మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది పోయిన మాసం ఇరవై రెండో తారీఖు నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఈ బృహత్తరమైన కార్యక్రమం దేశంలోనే అతి పెద్ద టెక్స్టైల్ పార్క్ ను కూడా మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది మీ అందరికి ఈ సందర్భంగా నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చేయాలన్న ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉంది మీకు ఇప్పటిదాకా ఇస్తున్న కార్యక్రమాలతో పాటుగా మార్కెటింగ్ భద్రత కానీ త్రిఫ్ట్ కానీ సబ్సిడీ నూలు మీద యార్న్ మీద మన డైస్ కెమికల్స్ మీద సబ్సిడీ కానీ డైరెక్ట్ గా మీకు మరి మార్కెటింగ్ భద్రత మీ దగ్గర నుండి గుడ్డలు కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమం కానీ ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాలన్న ఆలోచన కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నది చిత్తశుద్ధితో పనిచేసే ప్రభుత్వం ఇది అందుకే మీ అందరినీ నేను కోరేది ఒకటే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రతి కార్యక్రమంలో మంచి కార్యక్రమంలో 
ఖచ్చితంగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పెద్ద కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు లోటుపాట్లు దొరలడం చాలా సహజం వాటి విషయంలో ఇప్పుడే ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు కేసీఆర్ గారు ఆశిస్తున్నది నేరుగా డైరెక్ట్ గా కిందికి లాభం జరగాలి తప్ప మధ్య దళారులు గాని ఇంకొకరు గాని మధ్య రావద్దన్నదే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం మీ అందరితో నేను కోరేది ఒకటే స్థానికంగా ఉండే మా ఏడీలు గాని లేదా హైదరాబాద్ లో ఉండే మేం గాని మీరు డైరెక్ట్ గా ఒక చిట్టి ద్వారా చెప్పినా లేదా మా ఏడీలకు చెప్పినా తప్పకుండా ఎక్కడైనా లోటుపాట్లు ఉంటే వాటిని సవరించే సంపూర్ణమైన బాధ్యత కూడా మాది ఈ ప్రభుత్వం అందని చెప్పి కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఒక మాట మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు ఎవరు చెప్పినా నమ్మకండి కొన్ని పైసలు ఈయన్రి ఓ వెయ్యి రూపాయలు లంచం ఇస్తే గిజ్ చేస్తాం గజ్ చేస్తాం అంటే మాత్రం నమ్మొద్దు ఎక్కడ ఏ ఒక్కరికి ఒక్క పైసా లంచం ఇచ్చే అవసరం కూడా లేదు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం నేరుగా మీకోసం ఇస్తున్న కార్యక్రమాలు తప్ప ఇంకోటి కాదన్న విషయాన్ని కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఈరోజు చాలా సంతోషం వరంగల్ వేదికగా హైదరాబాద్ తర్వాత అంతటి ప్రముఖమైన నగరం అంతటి ప్రశస్తి కలిగిన నగరం వరంగల్ మరి వరంగల్ వేదికగా మా నేతలకు సంబంధించిన ఈ రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్నందుకు సంతోషం తొందరలోనే గద్వాలలో కూడా ఒక నలభై ఏడు ఎకరాల్లో పదిహేను కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో అక్కడ కూడా ఒక హ్యాండ్లూమ్ పార్క్ ను కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం అంటే దశ దిశల తెలంగాణ నలువైపుల అటు మహబూబ్ నగర్ గాని వరంగల్ లో టెక్స్టైల్ పార్క్ గాని సిరిసిల్లలో అపారెల్ పార్క్ గాని పోచంపల్లిలో హ్యాండ్లూమ్ పార్క్ గాని నాలుగు వైపుల ఎక్కడెక్కడైతే మన నేతన్నలు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఊతమిచ్చే విధంగా ఉపయోగపడే విధంగా ప్రభుత్వం చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉంది వీటిని సంపూర్ణంగా మీరు వినియోగించుకుంటారనే ఒక విశ్వాసంతో మరి ముందుకు పోవాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి వినయ్ భాస్కర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై హింద్ జన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది